എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വി വി ബ്രെയിൻ ഹെൽത്ത് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കൊറോണയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരെയാണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറുടെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ത്രോട്ടിലുള്ള വൈറസാണ് അതിൽ രണ്ട് തരം വൈറസുകൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് ഒന്ന് സിസ്റ്റമിക് അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന സാഴ്സ് കൊറോണ വൈറസ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വന്ന സാഴ്സ് കൊറോണ വൈറസ് രണ്ട് മെഡ്സ് കൊറോണ വൈറസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ കൊറോണ വൈറസ് അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ വൈറസും അതും തമ്മിൽ ഏകദേശം സാമ്യമുള്ള കൊറോണ വൈറസുകളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറ്റിപ്പോയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പെട്ടെന്നൊരു പാൻഡമിക് പ്രപ്പോഷൻ അത് എപ്പിഡമിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് നിൽക്കുന്നു ഒരു രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്നു അവിടുന്ന് പെട്ടെന്നൊരു പാൻഡമിക് പ്രപ്പോഷൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാവലിങ് വളരെയധികം ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാവലൊക്കെ വളരെയധികം കൂടി കണക്ടിവിറ്റി വളരെയധികം ഉള്ള ഒരു സമയമായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പെട്ടെന്നൊരു പാൻഡമിക് പ്രപ്പോഷനിലേക്ക് പോയത് അങ്ങനെ പാൻഡമിക് പ്രപ്പോഷനിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പലയിടത്ത് നിന്നും കാണുന്നവരെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അതോറിറ്റീസ് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ സെൻട്രൽ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ഐ സി എം ആർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതോറിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള ബോഡികളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡി സിക്കൊന്നും ഒരു പറയുന്നതിന് ഒരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രസിഡൻറ്റ് കേൾക്കുന്നതേ ഇല്ല പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊറോണയൊന്നും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രായമായ ആൾക്കാർ ഇത്ര ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രേയിങ് നേഷനായിട്ടിരുന്ന ഒരു നേഷനെ ആ നേഷനെ മുഴുവനായിട്ട് മാസ്ക്കും ധരിക്കേണ്ട ഇത് കൊറോണ വൈറസ് സാനിറ്റൈസർ കുടിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റോൾ കുടിച്ചാൽ മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡെറ്റോൾ കുടിച്ച് വരെ ആളുകൾ മരിക്കുന്ന ഒരു വെസ്റ്റേൺ സംസ്കാരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സോ ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ടവർ പറയുന്നത് കേട്ട് നടക്കാതിരിക്കുക അതോറിറ്റേറ്റീവായിട്ട് അസുഖത്തിനെക്കുറിച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻ പറയേണ്ടവർ പറയുന്നത് മാത്രം കേൾക്കുക ഇവിടെ നിയമം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിയമജ്ഞരല്ല നിയമ അജ്ഞരാണ് അതായത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേച്ചറാണ് നിയമം ഇവിടെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ അഡ്വക്കേറ്റുമാരുടെ ജഡ്ജിമാരുടെ ഒരു സംഘടന അല്ല ഇവിടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും ഇവിടുത്തെ നിയമവും എഴുതി നടപ്പാക്കുന്നത് അതുപോലെ അസുഖത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആൾക്കാർ ആരാണ് ഡോക്ടർമാരാണ് അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളാണ് മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റുകളാണ് ക്ലിനീഷ്യന്മാരാണ് ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഭരണ സമൂഹത്തിന് പറ്റുന്നില്ല സോ നിങ്ങളെ അനാവശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് അനാവശ്യമായി പേടിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ അനാവശ്യമായി അസുഖത്തിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഈ ലോക്ക്ഡൗണും ഈ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആളുകളുടെ വിചാരം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നത് ഈ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല ഇതിന് നാല് സ്റ്റേജായിട്ട് തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നാല് സ്റ്റേജ് കൂടെ കടന്നേ ഈ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഏത് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയാലും പാൻഡമിക് പ്രപ്പോർഷനിൽ പോയാൽ ഈ നാല് സ്റ്റേജ് അതായത് ഒരു അസുഖവും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ കേസുകൾ വരുന്നു പിന്നെ ക്ലസ്റ്ററിങ് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കൂടി കൂടി വരുന്നു പിന്നെ സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേജുകൾ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പാൻഡമിക് പ്രപ്പോർഷനിൽ പോയാൽ പോവുള്ളൂ എന്ന് എക്സ്പേർട്ടുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന് അവർ പറഞ്ഞ് എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാരും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരും പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക കാര്യം പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും ഒന്നിൽ ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിക്ക് പ്രോബ്ലം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കാണും അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ശരിയായിരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആസ്മ കാണും അവരുടെ ലങ് കപ്പാസിറ്റി കുറവായിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയുള്ളവരിലാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് അന്നേരം മരണം നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വാർത്താ ചാനലുകൾ കാണാതിരിക്കുക മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനുകൾ മാത്രം എല്ലാ ദിവസവും ഇറങ്ങുന്ന മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനുകൾ മാത്രം നോക്കുക നിങ്ങളത് ഓൺലൈൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ശരിയായ വസ്തുതകൾ അതിനകത്ത് പറയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വരുന്ന ഒരു വൈറൽ പനി പോലെ മാത്രം ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി പക
ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുക അത് ചെവി കൊടുക്കാത്ത ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ബ്രസീലും അമേരിക്കയും അവരതിൻ്റെ ടാക്സ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ടാക്സാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ മരിച്ചത് മരിച്ചതിൽ മെജോറിറ്റി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾഡ് ഏജ് ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാൻ അല്ല ചുമ്മാ അത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഈ ഒരു എന്താണ് ആത്മാഹുതിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ടെൻഷൻ്റെ കാര്യമില്ല സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കുക സമയത്ത് ഉറങ്ങുക ആ ആഹാരത്തിൽ വൈറ്റമിൻസ് കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ഡി സിങ്ക് ഇതൊക്കെ ചേർന്ന ആഹാരങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമയത്ത് കഴിക്കാനും റെസ്റ്റ് പാലിക്കാനും അനാവശ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് കറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടുന്നിടത്ത് മാത്രം പോകാനും പോകുന്നിടത്ത് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാനും എപ്പോഴും ഒരു സാനിറ്റൈസർ കൈ കരുതാനും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് വേറും ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മാത്രം അതിനെ അങ്ങനെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പേടിച്ച് ജീവിതം തുലയ്ക്കരുത് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമ